ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അപ്പോൾ കേരള സർക്കാർ ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്ന പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കും വെറും എഴുത്തും വായനയും അറിയുന്നവർക്കും പത്താം ക്ലാസ്സിന് താഴെ യോഗ്യതയുള്ളവർക്കുമായിട്ട് വിവിധ തസ്തികയിലായിട്ട് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന വാക്കൻസികളാണ് നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ തന്നെ അപേക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന വാക്കൻസിയും കൂടിയാണ് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിലുള്ള ഐ ഒ സി ബി ആറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററും അതുപോലെ മറ്റ് തസ്തികളിലേക്കും അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് അംഗനവാടി വർക്കർ ഹെൽപ്പർ അതുപോലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് തസ്തികളിലേക്കാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരെയും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യാം നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലേക്കും ആവശ്യക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കണും കൂടി എനബിൾ ചെയ്തിട്ട് ഓളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വാക്കൻസികളുടെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്ക് കിടക്കാം ആദ്യത്തെ വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് മഞ്ചേരി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ നിന്നാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ മഞ്ചേരി സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ വിവിധ വിഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റുകൾ ഉള്ളത് ജനറൽ മെഡിസിൻ അതായത് സീനിയർ റെസിഡൻറ്റ് ജനറൽ മെഡിസിൻ അതായത് ജൂനിയർ റെസിഡൻറ്റ് അതുപോലെ പീഡിയാട്രിക്സ് അതുപോലെ പൾമണറി മെഡിസിൻ സൈക്കാട്രി ജനറൽ സർജറി അതായത് സീനിയർ റെസിഡൻറ്റ് ജനറൽ സർജറി അതായത് ജൂനിയർ റെസിഡൻറ്റ് അതുപോലെ ഓർത്തോപീഡിക്സ് അതുപോലെ ഗൈനോകോളജി അതായത് സീനിയർ റെസിഡൻറ്റ് ഗൈനോകോളജി ജൂനിയർ റെസിഡൻറ്റ് അനസ്തേഷ്യ സീനിയർ റെസിഡൻറ്റ് അനസ്തേഷ്യ ജൂനിയർ റെസിഡൻറ്റ് തുടങ്ങിയ വിഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് നിയമനം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ യോഗ്യതാ പ്രവൃത്തി പരിചയം വയസ്സ് എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ അസലും പകർപ്പും സഹിതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ പതിനേഴിന് രാവിലെ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് കോൺടാക്ട് നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു സെവൻ സിക്സ് ഫൈവ് സീറോ ഫൈവ് സിക്സ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് മഹാത്മാഗാന്ധി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് കീഴിൽ വരുന്ന ഐ യു സി ബി ആറിൽ നിന്നാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സെൻറ്റർ ഫോർ ബയോ മെഡിക്കൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്നാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസ്റ്റുകൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോസ്റ്റ് ഡാറ്റ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്ററുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ് മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന യോഗ്യത ഡിഗ്രി വിജയവും ഒപ്പം ഡി സി എ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഡി സി എ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ തത്തുല്യ യോഗ്യതയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡാറ്റ എൻട്രിയൊക്കെ അറിയുന്നവർക്ക് അപലക്ഷണീയമായ യോഗ്യതയാണ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം പതിമൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെയും മുപ്പത്താറ് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻറ്റിൻ്റെ തസ്തികയിലേക്കാണ് മൂന്ന് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന യോഗ്യത ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ കോഴ്സിൽ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ പാസ്സായിട്ടിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് പ്രതിദിന ശമ്പളമാണ് അതായത് ദിവസവും നിങ്ങൾക്ക് നാനൂറ്റി അൻപത് രൂപ ശമ്പളമായിട്ട് ലഭിക്കും പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെയും മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം അടുത്ത പോസ്റ്റ് ലാബ് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ തസ്തികയിലേക്കാണ് നാല് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളത് ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന യോഗ്യത മെഡിക്കൽ മൈക്രോ ബയോളജി മെഡിക്കൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി മെഡിക്കൽ ലാബ് ടെക്നോളജി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി കോഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ മോഡേൺ ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ലാബിലൊക്കെയുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് അവലക്ഷണീയമായ യോഗ്യതയാണ് പ്രതിമാസ ശമ്പളം പതിനാലായിരം രൂപ പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെയും മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം അടുത്ത പോസ്റ്റ് റിസർച്ച് ഓഫീസറുടെ തസ്തികയിലേക്കാണ് ഒരു ഒഴിവാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന യോഗ്യത അറുപത് ശതമാനം മാർക്കിൽ കുറയാതെ അഗ്രിഗേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ തത്വരത്തിലോ നിന്നുള്ള പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഡിഗ്രി ഉണ്ടായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സി ജി പി എ ഉണ്ടായിരിക്കണം അതായത് ഏതെങ്കിലും ലൈഫ് സയൻസ് കോഴ്സിൽ അതായത് വൈറോളജി സുവോളജി മൈക്രോ ബയോളജി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ ടെക്നോളജി ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഉള്ള സി ജി പി എ ഉണ്ടായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന പ്രതിമാസ ശമ്പളം ഇരുപത്തി അയ്യായിരം രൂപയാണ് പ്രായപരിധി പതിനെട്ട് വയസ്സിൻ്റെയും മുപ്പത്തി ആറ് വയസ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കണം അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയിലേക്ക് അപ
അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെവൻ ടു സീറോ ഫോർ ഡബിൾ വൺ എയ്റ്റ് ടു സിക്സ് ഫോർ എന്ന നമ്പറുകളിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വാക്കൻസിയുടെ മറ്റു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിനായിട്ടുള്ള ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒഫീഷ്യൽ വെബ്സൈറ്റിനും ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സിനുമായിട്ടുള്ള ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആവശ്യക്കാർ അതിലൂടെ സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് അപേക്ഷ കൊടുക്കുക അടുത്ത വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് അംഗണവാടി വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പറുടെ തസികയിലേക്കാണ് നിയമനം തവനൂർ കാലടി എടപ്പാൾ വട്ടംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിലുള്ള അംഗണവാടികളിലെ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പറുടെ തസികയിലേക്കുള്ള നിയമനത്തിന് അപേക്ഷ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അപേക്ഷകർ അതത് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന യോഗ്യത അംഗണവാടി വർക്കറുടെ തസികയിലേക്ക് എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായവരും ഹെൽപ്പറുടെ തസികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സാകാത്തവരും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരെ ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം പൊന്നാനി ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ട് എടപ്പാൾ ഓഫീസിൽ എത്തിച്ചേരേണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ അപേക്ഷയുടെ മാതൃക തവനൂർ കാലടി എടപ്പാൾ വട്ടംകുളം പൊന്നാനി ഐ സി ഡി എസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ മുതുവല്ലൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പരിധിയിൽ വരുന്ന അംഗണവാടികളിൽ വർക്കർ ഹെൽപ്പർ തസ്തികയിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിലേക്കുള്ള അപേക്ഷകർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ സ്ഥിര താമസക്കാരും ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അപേക്ഷയോടൊപ്പം വയസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത സ്ഥിര താമസം എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന രേഖകളോടൊപ്പമുള്ള അപേക്ഷ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ മുപ്പതിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം ശിശു വികസന പദ്ധതി ഓഫീസർ ഐ സി ഡി എസ് കൊണ്ടോട്ടി തുറക്കൽ പി ഒ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സിക്സ് ത്രീ എയ്റ്റ് എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അപേക്ഷാ ഫോമിൻ്റെ മാതൃക നിങ്ങൾക്ക് ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസിൽ നിന്ന് ലഭിക്കേണ്ടതാണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായിട്ട് കോൺടാക്ട് നമ്പർ സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് ത്രീ ടു സെവൻ വൺ ഡബിൾ ത്രീ വൺ ഫൈവ് എന്ന നമ്പറിലേക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക അടുത്ത വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ തസികയിലേക്കാണ് ഒഴിവുള്ളത് കാസർഗോഡ് എൽ ബി എസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഫീസറുടെ ഒഴിവിലേക്കാണ് അവസരം വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ അറുപത് വയസ്സിൽ താഴെ പ്രായമുള്ള കേരള സർക്കാർ സർവീസിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് തസികയിലെ വിരമിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവരെ ജൂലൈ ഇരുപത്തി ഒന്നിന് വൈകിട്ട് അഞ്ചിനകം എൽ ബി എസ് കോളേജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പൂവൽ മുളിയാർ പി ഒ സിക്സ് സെവൻ വൺ ഫൈവ് ഫോർ ടു എന്ന വിലാസത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ അപേക്ഷ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അടുത്ത വാക്കൻസി വന്നിരിക്കുന്നത് അംഗണവാടി വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പറുടെ തസികയിലേക്കാണ് നിയമനം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിക്കൂർ ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ടിൻ്റെ പരിധിയിലുള്ള എരുവേശി പഞ്ചായത്തിലെ അംഗണവാടികളിൽ വർക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പറുടെ ഒഴിവിലേക്കാണ് അപേക്ഷ എണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വർക്കർ തസ്തികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവർക്കുള്ള യോഗ്യത എസ് എസ് എൽ സി വിജയമാണ് അതുപോലെ തന്നെ പ്രായപരിധി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജനുവരി ഒന്നിന് നാൽപ്പത്തി ആറ് വയസ്സ് കവിയരുത് അതുപോലെ തന്നെ എസ് സി അല്ലെങ്കിൽ എസ് ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് മൂന്ന് വർഷം ഉയർന്ന പ്രായപരിധിയിലൊക്കെ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് എസ് ടി വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അപേക്ഷകരില്ലെങ്കിൽ എട്ടാം തരം പാസ്സായവരെ അതായത് എട്ടാം ക്ലാസ് പാസ്സായവരെയും എസ് സി വിഭാഗത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അപേക്ഷകരില്ലെങ്കിൽ എസ് എസ് എൽ സി തോറ്റവരെയും ഇതിലേക്ക് പരിഗണിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽപ്പറുടെ തസികയിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കുന്നവരെ എഴുതാനും വായിക്കാനും അറിയുന്നവരായിരിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് എൽ സി പാസ്സായവരെ ഇതിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കേണ്ടതല്ല അതുപോലെ തന്നെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള ആരോഗ്യമുള്ളവരുമായിരിക്കണം അപേക്ഷിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ അപേക്ഷകർ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നഗരപരിധിയിൽ താമസിക്കുന്നവരുമായിരിക്കണം അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികൾ പൂരിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള അപേക്ഷകൾ വയസ്സ് വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട പഞ്ചായത്തിൽ സ്ഥിര താമസക്കാരാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിനുള്ള റേഷൻ കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റെസിഡൻഷ്യൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൻ്റെ പകർപ്പ് അതുപോലെ പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തെളിയിക്കുന്നതിനായിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എന്നിവ സഹിതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂലൈ ഇരുപത്തി രണ്ടിന് വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിക്കകം ശ്രീകണ്ഠപുരം ഐ സി ഡി എസ് പ്രോജക്ട് ഓഫീസിൽ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അപേക്ഷാ ഫോറവും അതുപോലെ കൂടുതൽ വിശദ വിവരങ്ങളുമായിട്ട് എരുവേശി പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ശ്രീ കണ്ഠപുരം